lagi naman akong kilala or pwede pagtanungan ng tungkol sa ganitong bagay. Hi mga lodi at sa mga hindi pa nakakilala sa akin, I'm Cherry and welcome to my YouTube channel. I want to share with you yung mga bagay na never kong naisip bago magpampetition surgery. Nakapokus na kasi ako noon sa surgery na gagawin sa akin. Lagi naman akong kilala or pwede pagtanungan ng tungkol sa ganitong bagay. So, if you're interested to know the 7 things that I wish I knew before cutting my leg, just keep on watching. Number 1, Phantom Pain. Akala ko noon kapag hindi na ang sugat sa labas, kasabay noon ay mawawala na rin ang Phantom Pain. Pero hindi pala. Oo, kapag tumagal naman ay nababawasan din yung pain. Pero nandun yung may mararamdaman ka pa rin sakit. Hindi garanti na mawawala ang pantong pain. May vaccine na 7 years na ay uminom pa rin ng gamot at may nararamdaman pa rin na pain. Huwag naman sana kumabot ng 7 years yung sakin. May kamahalan din kasi yung gamot ng reseta sa akin. Number 2, timeline of your healing process. Ito yung importanteng bagay na hindi mo dapat ma-misinterpret. Nakapaloob sa healing process lahat ng pagdaraanan mo mula sa pagpapagaling hanggang sa muli kang makalakas. Pero hindi ito ganun kadali dahil nakasalalay pa rin sa'yo at sa katawan mo kung gaano kakabilis o katagal matatapos sa iyong healing process. Yes, nakakainip talaga siya. Maging ako man ay naiinip rin. Pero alam mo naman pilitin ko yung katawan ko na gumaling, di ba? Baka mabigla rin yung limb ko. So, don't rush yourself to heal. Mag-focus ka sa therapy mo para lumakas ka at the same time, hindi ka pa naiinip na gumaling. Number 3, pananamit. Never ko naisip na magkakaproblema ako sa pagsuot ng pantalon. Gusto ko sana magsuot ng skinny jeans dahil may prosthesis na ako. Ang problema nga lang, maliit yung dulo ng pantalon. Kaya hindi magkasya yung prosthesis ko. Kaya ako na ang nag-adjust. Binuli ako ng chalice pants at leggings kahit na hindi ako nasusuot ito. Number 4, pagpili ng sapatos. Hanggang sa pagpili ng sapatos ay dapat ka pa rin mag-adjust. Why? Dahil sa prosthesis na nakabase ang pibilin mong size ng sapatos. Mostly kasi ang size ng prosthesis ay size 7 para masuportahan ito ang iyong bilang. Kapag bibili ka ng sapatos, dapat mas malaki o size 8 ang iyong bibilhin para madali mo lang masuotan ng sapatos ang iyong prosthesis. Number 5, pagpayat ng hita. Mostly sa mga belongi ang pipi ito nangyayari dahil hindi na masyadong nagagamit ang muscles sa binti at hita kaya ito ay pumapayat. Number 6, pagtaba. Yes, sa una, papayat ka, pero kapag nakabawi ka na ng lakas, sabay rin ito ang pagbabawi mong kumain. At unti-unting babaga lang iyong metabolism na magre-resulta sa iyong pagtaba. Ang posibleng dahilan nito ay ang pagbabago ng iyong lifestyle or daily routine. Number 7, pagsakit ng likod at balak. Madalas itong mangyari sa akin lalo na kapag matagal akong nakatayo tulad ng pagluto at ang pagbukas. Kaya sumasakit ang likod at balakang dahil nasa iisang side lang ang lahat ng bigat ng katawan. Comment down below which one you already experienced. You may also share your other experiences down below. So ayan, sana ay nabigyan kita ng mga ideya na posible rin na may experience mo. See, hindi talaga nawawala sa buhay ang pag-adjust lalo na sa ating mga ampi. Walang masama sa pag-adjust lalo na kung ito naman ay makakabuti para sa iyo. Ang hindi okay ay mapagod at bugsawa sa hamon ng buhay. Pasasaan pa at magiging okay rin ang lahat. If nagustuhan mo ang video ko nito, just hit the thumbs up, subscribe to my YouTube channel, and hit the notification bell all para lagi kang update sa mga bagong videos na i-upload ko. Always remember, opportunities don't happen. You create them. Thanks for watching and see you in my next video. Bye!